E eu sei que as redes sociais hoje, ela, ela produz duas coisas. Ela produz um cara que, por falta de preparo na comparação, ele inveja. E você tem muito o dublê de rico. Pô, o dublê de rico me irrita muito, cara. Isso. O dublê de rico é muito comum. Dublê de bilionário, dublê de rico, dublê de bem-sucedido, dublê de influenciador. Tem dublê de tudo. A dublê de podcaster, tem, cara. Tem cara que grava assim, fazendo de conta que tá falando com a pessoa. Não tem ninguém. Ele tá falando sozinho para dizer que tá no podcast, você assim, entendeu? É, então você é. tem dublê de tudo, cara. Sim. Então tem a galera que pensa que do fake it until make it. Ou seja, Sim. é... Seria... É, fingir até finja ser. Finja até se tornar. Uhum. Sim. Cara, não é uma filosofia legal essa, fingir até se tornar. Você vai levando para si, né? Mentira, né, cara? Porque você vira um mentiroso, você ah. vira um hipócrita, entendeu? E, e, e sabe o que, que eu acho? Eu estou na internet há 14 anos. E eu estou em alta há 14 anos na internet. Eu tenho audiência há 14 anos. Eu fazia live com 35 mil pessoas em 2014, cara. E eu continuo aqui. Tem gente que vai, tem gente que sai, tem gente que começa, tem gente que acaba. O que é de verdade perdura? Quando não é de verdade, não dura muito tempo. Cara, eu vou te falar, no nicho de finanças, a gente está no mercado há oito anos. O que eu já vi de gente crescer, bombar e morrer é inacreditável. É tipo assim, eu falo que a gente está uhum. na, tá na quinta ou sexta onda dos é. influenciadores de finanças. E, e da onda que a gente veio, só dois sobreviveu. Então... E tipo assim, e de lá para cá eu acho que foi três ou quatro. Então é muito mas louco isso vai isso, né, mas agora, isso vai acontecer cada vez mais rápido, sabe por quê? Porque a audiência está amadurecendo. A audiência ela já começou a perceber quando o cara não é de verdade. Ó, foi para Dubai, alugou Ferrari, tirou foto, postou no Instagram, é fim de carreira. Botou turbantezinho ainda, cara. O que você acha dessa... Você acompanha muito a internet hoje? Você, sei lá, você, você perde um tempo de qualidade ali dentro do Instagram? Você está então, vendo o que está acontecendo? Eu, não, eu não, não faço isso. Não fico assim, perdido assim. Não, não consigo, não dá, não tenho tempo para isso. Não consigo mesmo. Você é efetiva, não sei se você vai ver. Então, eu sou intencional no que eu quero ver. Uhum. Então, assim, eu, eu não sou o consumidor de conteúdos na internet. Eu sou o produtor de conteúdo uhum. na internet. O que eu consumo de conteúdo na internet é para me manter atualizado. Eu tenho 52 anos de idade. Uhum. Eu estou na internet competindo pela atenção com meninos de 20 e poucos, com 30 e poucos anos de idade. O cara ficou o dia inteiro produzindo conteúdo. O cara ficou o dia inteiro é, fazendo é. isso. É. Então, eu sempre estou observando algumas pessoas. Pessoas que estão surgindo, o que, que elas estão fazendo, eu observo. Então, eu diria que eu gasto minhas uma hora e meia a duas horas de produção de conteúdo por dia há 14 anos. Eu queria até puxar um pouco disso. De... Talvez gaste mais uma meia hora pesquisando e vendo coisas. Eu queria puxar um pouco disso de é, Flávio Influenciador, porque, meu, tem um podcast. Como que foi para você gravar essas três temporadas? Como que foi esse projeto? Muita gente <risos> fala disso com você depois que você começou a gravar podcast, ser um podcast. Quem não segue ainda, vai lá no conselho e segue o canal do Flávio. Cara, é bom lembrar, Kaique, que em 2014 eu lancei um podcast Sim. chamado GVCast que teve 20 milhões de downloads no ano. Caraca. Não é? Isso em 2014. Eu ouvi ah, muito o GVCast. Você ouviu o GVCast, né? Muito. Então, uh, e... e... Quando eu falo... Eu é já mais tava... videocast, né? É, não, não. Nesse formato é maravilhoso. Não é? é assim, eu adoro o conselho. Eu acho que o trabalho que vocês com o Tiago, na concepção, que acho que é bom deixar isso aqui publicamente registrado, que a concepção do conselho é obra e graça do Grupo Primo. Não é? E me foi apresentado e eu achei muito bom, aprovei o projeto e topei, e entrei no projeto. Então, é um projeto que eu adoro fazer, é bem feito, bem produzido. O time lá, muito hum. legal o time que hoje está fazendo, vocês estão de parabéns. E ele tem um conceito, não é? que é um conceito de trazer gente... É, com muito top, gente que sabe da sua área, que é provada e aprovada na sua área, a gente traz ali para bater um papo. E, meu irmão, se não souber, fica nítido, todo mundo vai ver. <risos> não tem como. Cara, deve, deve ser muito é, amedrontador sentar naquela mesa. Cara, é muito. É assim. Porque assim, tem... tem o pessoal é, respeita. Vou, vou te falar, no, no, na primeira temporada, é. muita gente queria vir. 
na segunda e na terceira, eu acho que a, a galera que a gente convida começou a sentir o peso de vir. Nossa, ai, Porque eu falo assim, cara, quem vai ser a bancada? A galera pergunta quem é a bancada. E a gente fala assim, é. tem gente que fala assim, faz, manda assim um, nossa, tá bom, eu vou. Uhum. Mas sabe que, tipo assim, caramba, cara, é. não vai ser um Porque papo Porque se o cara papinho. não tiver, com, se o cara ficar na conversa mole, ele vai passar vergonha. Porque a conversa, vai, ela, ela estabelece uma régua. Se o cara não vier nessa régua, ele vai... Não, não dá para você enganar uma hora e quinze de conversa, entendeu? É o que a gente falou da comparação. Você vai falar, e esse cara é... aí é o pior da mesa. Vai ter comparação. E é, aí é o vai pior. ter. Ah, o episódio que eu mais gostei foi esse. Não, fulano foi o melhor. Direto o pessoal Sim. comenta isso. Direto o pessoal comenta. Eu acho que é um, um projeto bonito, é, que está tendo... É um, é um projeto nichado, Sim. porque a gente é, eleva a conversa num nível maior do que a, é. a, a, uma conversa mais popular, que dá mais audiência. Sim. Mas ainda assim é um projeto de boa audiência também. É, o, pessoal, projeto, o pessoal tem falado muito com você sobre o projeto? Me falam, me falam sobre o projeto, elogio, gente que já viu. Que legal. É, gente que pede para participar. Gente que... É legal, bacana. É um projeto que, que eu curto bastante. A gente teve que vender o projeto pro Flávio Augusto. É, Olha cara, aí. foi difícil vender esse projeto pro Flávio, falou, cara. cara. Fazer um eu tive que legal, mobilizar cara. o time, eu montei o estúdio. Olha isso aqui. Eu tive que. Eu gastei uma grana, montei um estúdio só pro Flávio, tipo assim. Eu mostrei um monte de PPT, slide, imagem. Só que eu falei assim, cara, eu acho que só isso não vai dar para visualizar. Tem que montar um cenário. Então a gente montou o cenário do conselho. Tudo apagado. É. Levou o Flávio no estúdio, assim. O Flávio, com Flávio. as câmeras lá, Isso. tudo posicionado. Tipo assim, montei todas as câmeras senta que você vê aí, lá. Se vê. Falei, senta aí. A gente ligou as Deus, luzes Deus. e ele se viu no conselho. Fez diferença é. isso? Cara, materializou. Não é? Mas eu não demorei a comprar, não. Eu comprei rápido. Porque vocês acertaram em cheio. <risos> Foi. A, a coisa quando boa, é né? em cheio ali. Pô, era óbvio. Né? Era... era uma coisa óbvia. Depois né? fica óbvio, né? É. Se Depois assim, fica não. óbvio. Nós estamos na terceira temporada, tá faltando acho que só mais um ou dois é, episódios. Para gravar, né? A gente vai gravar na semana que vem. Muito legal. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna, de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar é gratuito. E tem mais. Quem participar vai ganhar um certificado.